ও আমার আতন হৃদয় গহন দারে বারে বারে কোন গোপন বাসীর কান্না হাসির গোপন কথা শুনিবারে বারে বারে ভ্রমর শেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগিরে কোন রাতের পাখি গায়ে একাকি সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে সুপ্রভাত আপনাদের সৌমিত্র বসু শুরু করছে তার কথা বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত আজকে সোমবার দশই পৌষ চোদ্দশো উনত্রিশ ইংরেজির ২৬ ডিসেম্বর দু তিথি পৌষ শুক্লপক্ষ চতুর্থী নক্ষত্র শ্রবণা সূর্যোদয়ের সময় ভোর ছটা বেজে আঠেরো মিনিট হয়ে ২৬ সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাবার সময় বিকেল চারটে বেজে পঞ্চান্ন মিনিট হয়ে বত্রিশ সেকেন্ড আজকে জন্মে মকর রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ দেবগণ অপরাহ্ন চারটে বেজে বেয়াল্লিশ মিনিট গতে দেবারীগণ রাত্রি তিনটে বেজে একত্রিশ মিনিট গতে কুম্ভ রাশি শুদ্র বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত অনুষ্ঠানটাই নিবেদন করা হয়েছে যীশুখ্রিস্টের প্রতি যীশুখ্রিস্টের জীবন কথা বলব আজকে আপনাদের সামনে কালকে ছিল বড় দিন খ্রিস্ট জন্মোৎসব সেদিন আপনাদের চিঠির উত্তর দিয়েছি চিঠি পড়েছি আজকে শুধু প্রভু যীশুর কথা এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুরু করব গানের পর যীশুখ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্ট জন্মের চতুর্থ বছর আগে অর্থাৎ যীশুখ্রিস্টের জন্ম বলে আমরা যে খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করি সেই খ্রিস্টাব্দে নয় তার চার বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন উনত্রিশে খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার জীবৎকাল যীশুখ্রিস্টের জন্মের কথা বলতে গেলে আপনাদের নিয়ে যাই নজারেথ বলে একটি গ্রামে প্যালেস্টাইনের একটি ছোট্ট গ্রাম খুব সুন্দর দেখতে গ্রাম চারদিকে পাহাড় আর তৃণভূমি সেই গ্রামেরই এক প্রান্তে কুমারী মেরির বাড়ি কিশোরী মেরি সমস্ত দিন কাজ করে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে তা অন্য দিনের মতো খাওয়া দাওয়া সেরে মেরি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশুতি রাত তারায় তারায় সমস্ত আকাশ চেয়ে আছে হঠাৎ একটা আলুর ঝলকানিতে মেরির ঘুম ভেঙে গেল চোখ মেলে তাকাতেই দেখল খোলা জানলা দিয়ে আলোর আভার মধ্যে এক পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বিস্ময় চোখে পলক পড়ে না মেরির কে কে নেই কোন প্রশ্ন করবার আগেই তিনি বললেন আমি দেবদূত গ্যাব্রিয়াল তোমার কাছে ঈশ্বরের এক বার্তা নিয়ে এসেছি ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে দেবদূত এসেছেন তার মতো একটি সাধারণ মেয়ের কাছে মেরি এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না গ্যাব্রিয়েল বললেন কিছুদিনের মধ্যেই তোমার কোলে জন্ম নেবেন এক দেব শিশু মানুষের কল্যাণের জন্যই সেই দেব শিশুর জন্ম হবে তুমি তার নাম রাখবে যিশু একথা শুনে চমকে উঠলেন মেরি আমার তো এখনো বিয়েই হয়নি কেমন করে আমার সন্তান হবে গ্যাব্রিয়েল বললেন তুমি কোন চিন্তা করো না তোমার সন্তান ঈশ্বরেরই এক অংশ তার আত্মা থেকেই যিশু জন্ম লাভ করবে মেরি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই শূন্যে মিলিয়ে গেল দেবদূত কিন্তু একথা সে কার কাছে প্রকাশ করবে একে স্বপ্ন না সত্য তাই তো সে ঠিক করে বুঝতে পারছে না কিছু দূরে আর এক গ্রামে থাকে মেরির বোন এলিজাবে তার তার স্বামী জেকারিয়াস দুজনেই ধর্মপ্রাণ মানুষ কিন্তু 
তাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই তাই তারা দিন রাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে একদিন এলিজাবেথ আর জ্যাকারিয়াস দৈববাণী শুনতে পেলেন ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনা শুনেছেন শিগগিরই তোমাদের সন্তান হবে তার নাম রাখবে জৌহান সে হবে ঈশ্বর পুত্রের অগ্রদূত তাই সত্যি সত্যি একদিন এলিজাবেথের গর্ভে সন্তান এলো কি আনন্দ তাদের এর কয়েক মাস পরে একদিন মেরি এসে তার স্বপ্নের কথা শোনালো এরপর থেকে মেরি দিদির কাছেই রয়ে গেল দুই বোনের রাত দিন শুধু ঈশ্বরের ধ্যানে তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে যাওয়ার পর ঘরের জন্য মন টানছিল মেরির সে নজারেতে ফিরে এলো তখন সে সন্তান সম্ভবা তুই নজারেথে এক ছুতোর বাস করত তার নাম ছিল জোসেফ বহু আগে থেকে মেরির সঙ্গে জোসেফের বিয়ে হবে বলে ঠিক ছিল কিন্তু বিয়ের আগেই যে বউ হবে সে মা হতে চলেছে শুনে তো জোসেফের খুব লজ্জা দুঃখ না 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 মেরির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা যায় না কোনো সম্পর্ক রাখা যায় না তারপর বলবার জন্য সৌমিত্র বসু ফিরে আসছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে একটু গান শুনে নি যার সঙ্গে মেরির বিয়ে হবার কথা ছিল সে ঠিক করেছে মেরির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে শুনছেন যিশু খ্রিস্টের গল্প নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এমন সময় স্বপ্নে দেবদূত গ্যাব্রিয়াল দেখা দিল জোসেফ একে জোসেফকে বলল তুমি মেরিকে ত্যাগ করো না সে পরম পবিত্র স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র তার গর্ভে এসেছেন জোসেফের মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল সে মেরিকে বিয়ে করল কয়েক মাস কেটে গেল রোমের সম্রাট আগস্ট সিজার সে সময় আদেশ জারি করলেন তার রাজ্যের সর্বোচ্চ লোক গণনা করা হবে দেশের সমস্ত নারী পুরুষকে নিজের নিজের শহরে গিয়ে সরকারি খাতায় নাম লেখাতে হবে তো ঘোষণা শুনে স্ত্রী মেরিকে সঙ্গে নিয়ে জোসেফ রওনা হলেন নাজারের থেকে সত্তর মাইল দূরে বেতলাহমে মেরি তখন সবে বাচ্চা হবে সমস্ত বেতলাহম জুড়ে তখন অসংখ্য মানুষের ভিড় স্ত্রীকে নিয়ে থাকবার মতো কোনো জায়গা না পেয়ে শেষ এক আস্থা বলে আশ্রয় নিলেন জোসেফ আর মেরি সেই আস্থা বলেই মেয়েরির প্রসব বেদনা উঠল জন্ম লাভ করলেন ঈশ্বর পুত্র যিশু কিন্তু কোথায় তিনি জন্ম নিয়েছেন কোন ধনীর আবাসে নয় মখমলের বিছানায় নয় এক তুচ্ছ পরিত্যক্ত আস্থা বলে তিনি যে মানুষের দেবতা নিম দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের মাঝেই তার আসন পাতা তাই তার আবির্ভাব ঘটল পরম তুচ্ছতার মধ্যে কেউ তাকে স্বাগত জানল না বেতলহেমের কোন মানুষ জানল না তার খবর কিন্তু বহু দূরে রাখাল বালকদের কাছে সেই খবর পৌঁছে গেল গভীর রাত এক জায়গায় কুণ্ডলি পাকিয়ে তারা শুয়েছিল হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে সামনে এসে দাঁড়ালো এক দেবদূত দেবদূত তাদের বললেন তোমাদের মুক্তিদাতা ভগবান যিশু বেতলাহেমে জন্মগ্রহণ করেছেন আমি তোমাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য এসেছি রাখাল বালকের আনন্দে যিশুর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল পরদিন সকাল হতেই তারা যেখানে বেতলাহেমের মায়ের কোলে যিশু শুয়েছিল তার সামনে এসে দাঁড়ালো কিন্তু কি দেবে তারা তাদের প্রভুকে দেবার মতো তাদের তো কিছু নেই তারা প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেল ইহুদিদের প্রথা অনুযায়ী আট দিন পরে মন্দিরে গিয়ে যিশুর নামকরণ করা হলো জোসেফ আর মেরি মন্দিরে গিয়ে ছেলের নাম রাখল যিশুর জন্ম সম্বন্ধে আর একটা মত হল তিনি নাজারেত শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে মেরির গর্ভে আরো চারটি ছেলে আর একটি মেয়ের জন্ম হয়েছিল তবে বেশিরভাগের মত হল যিশু বেতলেহেমেই জন্মেছিলেন সেখানে মেরি সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন জোসেফ ঠিক করলেন এবার তারা নাজারাতে ফিরে যাবেন এমন সময় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল পূব দেশের তিন পণ্ডিত একদিন আকাশে এক নতুন তারা দেখলেন 
এ কোন তারা গণনা করতে বসলেন তারা এ তো কোন মহাপুরুষের জন্মগ্রহণের নিদর্শন কিন্তু কোথায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেই মহাপুরুষ সেই তারা যেন তাদের পশ্চিমের দিকে যেতে ইঙ্গিত করছে তিন জ্ঞানী পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চললেন চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছলেন জেরুজালেম শহরে কিন্তু এত বড় শহরে কোথায় সন্ধান পাবেন তার শুনছেন যিশু খ্রিস্টের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু তিন পণ্ডিত আকাশে এক নতুন তারা দেখে খুঁজতে খুঁজতে জেরুজালেম শহরে চলে এসেছেন শুনছেন যিশুর কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তখন রোমান সম্রাট সিজারের অধীনস্থ ইহুদি রাজা হেরদ রাজত্ব করছেন প্যালেস্টাইনে এই প্যালেস্টাইনের রাজধানী হল জেরুজালেম হেরার ছিলেন অসম্ভব অত্যাচারী নৃশংস এক রাজা তো তিন পণ্ডিত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা ইহুদিদের নতুন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন ইহুদিদের নতুন রাজা এরা চমকে উঠলেন তবে কি আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছে তো তিনি নিজের মনের ভাব গোপন করে বললেন যে আমি তো কোনো নতুন রাজার সংবাদ জানি না তাছাড়া আমার রাজপরিবারেও তো কোনো শিশুর জন্ম হয়নি আপনারা কি নিশ্চিত যে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তো পণ্ডিতেরা বললেন যে হ্যাঁ নতুন রাজা জন্মগ্রহণ করবেন বেতলাহেমে আমরা সেখানেই যাব হেরাত বললেন যে হো আচ্ছা 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 তবে আপনারা তার খোঁজ করুন তাকে দেখতে পেলে আমাকে সংবাদ দেবেন আমি গিয়ে তাকে প্রণাম জানিয়ে আসব তো পণ্ডিতেরা তো সাদা সিদের লোক তারা হেরাদের কপটতা বুঝতে পারলেন না তারা তাকে বিদায় জানিয়ে বেতলাহেমের দিকে রওনা হলেন শহর ছাড়িয়ে কিছু দূর যেতেই তাদের চোখে পড়ল সেই তারা যে তারাকে অনুসরণ করে পূর্ব দেশ থেকে পশ্চিমের দিকে তারা এসেছেন তারাটা চলতে চলতে যিশুর কুটিরের সামনে এসে স্থির হয়ে গেল তিন পণ্ডিত সেই কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন মাতা মেরির কোলে শুয়ে আসছে এক শিশুপুত্র হ্যাঁ সমস্ত লক্ষণ মিলে যাচ্ছে ইনি সেই সরপুত্র পণ্ডিতেরা তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন নানান উপহার দিয়ে তার অভিষেক করলেন তারপর তারা জেরুজালেমে যাবেন গিয়ে হেরাদের সঙ্গে দেখা করবেন এ তো দৈববাণী হল তোমরা জেরুজালেমে যেও না নিজেদের ঘরে ফিরে যাও এদিকে হেরাদ অপেক্ষা করে আছেন পণ্ডিতেরা আসবে এসে তাকে খবর দেবে কিন্তু পণ্ডিতেরা এলো না তখন হেরাদ বুঝতে পারলেন তারা ফিরে গিয়েছে নিজেদের দেশে ও ভয় হলো মনে সেনাপতিকে ডাকলেন আদেশ করলেন তুমি তোমার সেনা আর গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দাও বেতলেহেমে নগরের প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করবে কোন ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কোন পুত্র সন্তান যেখানে শিশুপুত্রের সন্ধান পাবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করবে ব্যাস শুরু হয়ে গেল নৃশংস অত্যাচার মায়ের বুক থেকে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করতে লাগলো অসংখ্য মায়ের বুক ফাটা কান্নায় মুখর হয়ে উঠল বেতলেহেমের আকাশ কংস রাজার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে না তো জোসেফ আর মেরি দুজনেই খুব বিচলিত হয়ে উঠলেন না না যেভাবেই হোক ভগবান যিশুকে রক্ষা করতে হবে কিন্তু কেমন করে রক্ষা করব তাকে নাজারেথে যদি ফিরে যাই সেখানেও তো হেরাদের অধিকার এই খবর তো গোপন থাকবে না যে তারা বেতলেহেম থেকে শিশুপুত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছে একমাত্র নিরাপদ স্থান মিশর শুনছেন যীশু খ্রিস্টের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বলছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে এলাম গানের পর যীশু খ্রিস্টের কথা বলবার জন্য আজ ছাব্বিশে ডিসেম্বর যেটা বলছিলাম আপনাদের যে মিশর মিশরে যেতে হবে আমাদের যদি বাঁচাতে হয় এই সর্বোত্ত যিশুকে 
গভীর রাতে যিশুকে বুকে নিয়ে জোসেফ আর মেরি বেরিয়ে পড়লেন পথে সর্বত্র ভয় ডাকাতের ভয় আর সবচেয়ে বেশি ভয় হেরাদের সৈন্যদের তারা সব জায়গায় উৎপেতে রয়েছে এদিকে যেতে 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 দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সন্ধে হয়ে এলো শীতের রাতটুকু কাটাবার জন্য একটা আশ্রয় চাই হঠাৎ চোখে পড়ল জঙ্গলের ধারে একটা গুহা তার মধ্যে তিনজন আশ্রয় নিলেন গুহার মধ্যে ছোট্ট যিশুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন মেরিয়া জোসেফ একটা মাকড়সা সমস্ত রাত ধরে সেই গুহার মুখে জাল বুনে চলল সকালবেলা একদল সৈন্য রাতের পাহারাদারি সেরে ফিরে যাচ্ছিল বেতলেহেমের দিকে হঠাৎ তাদের দৃষ্টি পড়ল গুহার দিকে একজন বলল যে আরে এই গুহাটা তো দেখা হয়নি তার সৈন্যরা সকলে গুহার দিকে এগিয়ে গেল গুহার কাছে যেতেই সৈন্যরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এই তো সমস্ত গুহার মুখ মাকড়সার জালে ঢেকে আছে এখানে কোনো মানুষ নেই থাকলে মাকড়সার জাল কি অক্ষত থাকতো তা নিশ্চিন্ত মনে সৈন্যরা ফিরে গেল জোসেফ মেরি এসবের কিছুই জানতে পারল না তো যাই হোক এই সমস্ত করে জোসেফ তার স্ত্রী আর পুত্রকে নিয়ে মিশরে এসে পৌঁছলেন দু তিন বছর তারা সেইখানেই রয়ে গেলেন হঠাৎ খবর এলো ওই হেরাদের মৃত্যু হয়েছে চলো এবার নজারেতে ফিরে যাই এরপর যিশুর যে ছোটবেলা তাই নিয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে অনুমান করা হয় অন্য সমস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে সেই সময়কার যে ধর্মসভা পরিচালিত বিদ্যালয় তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেখানে তিনি পড়াশোনা করতে থাকেন যিশুর যখন বারো বছর বয়স তখন জোসেফ বললেন এইবার যিশু তাদের সঙ্গে জেরুজালেমে বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে যাবে জেরুজালেম ইহুদিদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান প্রতি বছর নিস্তার পর্ব উপলক্ষে সমস্ত ইহুদিরা এখানে জমায়েত হয় কয়েকশো বছর ধরে ইহুদিরা মিশরের অধীনে ছিল তারপর একদিন তারা মিশর রাজ ফরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল ফিরে এলো প্যালেস্টাইনে যেদিন তারা স্বাধীনতা পেল সেই দিনটাকেই স্মরণ করে ইহুদিরা প্রতি বছর পালন করে নিস্তার পর্ব এই দিনটা তাদের কাছে হলো পাস ওভার দাসত্ব মুক্তির দিন তো প্রতি বছরে মেরি জোসেফ সেখানে যান বারো বছরের কম বয়সীদের সেখানে যাওয়ার অধিকার নেই বারো বছর পার হবার জন্য এবার তারা যিশুকে নিয়ে ওই জেরুজালামের দিকে রওনা হলেন এপ্রিল মাসের বসন্তের দিন কয়েকদিন চলবার পর তারা সকলে জেরুজালামে এসে পৌঁছলেন ভিড় 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 চারদিকে মানুষের ভিড় সবাই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে মা বাবার সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো ছোট্ট যিশু বারো বছর বয়স দেবতার সামনে পুজো হচ্ছে অসংখ্য পশু বলি দেওয়া হচ্ছে স্রোতের মতো রক্তের ধারা বয়ে চলেছে যিশুর খুব কষ্ট হচ্ছিল একটা প্রাণকে বলি দিয়ে কি অন্য প্রাণের মঙ্গল প্রার্থনা করা যায় মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সরে গেলেন যিশু অন্যদিকে ধর্ম সভা বসেছে এবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা উঁচু বেদিতে বসে আছে ইহুদি পুরোহিতের দল তারা প্রতি মুহূর্তে শুধু নিয়ম আর নিষেধের বেড়া জাল তৈরি করছে না না তাও ভালো লাগলো না উৎসব শেষ হবার একদিন পর মন্দির প্রাঙ্গণে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে পড়লেন যিশু যিশুর কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আজ ছাব্বিশে ডিসেম্বর যা বলছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে যিশু তো মন্দির প্রাঙ্গণে ধ্যান করতে বসে গেছেন এদিকে দীর্ঘক্ষণ যিশুকে দেখতে না পেয়ে জোসেফ আর মেরি যিশুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল খুঁজতে খুঁজতে তারা মন্দির প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলেন দেখলেন মন্দির প্রাঙ্গণে ধ্যান ও মগ্ন হয়ে বসে আছেন যিশু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এখানে বসে কি করছো আমরা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি যিশু বললেন কেন তুমি জানতে না আমি এখানে থাকব তো মেরি খুব অবাক হয়ে বললেন তুমি এখানে থাকবে কেন যিশু বললেন এটা যে আমার পিতার বাড়ি আমাকে যে এখানেই থাকতে হবে 
চমকে উঠলেন মেরি তার মনে পড়ে গেল সেই দেবদূতের কথা তার ছেলে তো ঈশ্বরের পুত্র আবার জেরুজালেম থেকে নাজারেত বাড়ির সমস্ত ভাই বোনেরা তো জেরুজালেমের গল্প শোনবার জন্য মুখিয়ে আছে কয়েকদিন ধরে সেখানকার গল্প চলল তো একদিন জোসেফ বললেন যে দেখো আমাদের তো অভাবের সংসার যিশু বড় হয়েছে এইবার তো ওকে ছুতোরের কাজ শুরু করতে হবে যিশু ছুতোরের কাজ শেখা শুরু করল অল্পদিনের মধ্যেই বাবার কাছ থেকে সমস্ত কাজকর্ম শিখে নিল কিন্তু শুধু কাঠ আর বাটালিতে তো মন ভরে না একটা বড় কাজ করবার জন্য তো আমি পৃথিবীতে এসেছি যিশুর বয়স যখন উনিশ রোম সম্রাট আগস্টাস সিজারের মৃত্যু হল পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি কঠোর হাতে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন তার আমলে দেশে মোটামুটি ভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবারে নতুন সম্রাট কিন্তু যিশুর এ ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করছিলেন তার ভেতরে একটা পরিবর্তন ঘটছে যার থেকে মানুষের দুঃখ দারিদ্র পাপ মানুষে মানুষের ঘৃণা ভেদাভেদ খুব কষ্ট দিত তাকে মনে হতো এর প্রতিকারের পথের নির্দেশ দেবার জন্যই তো পরমপিতা আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমাকেই তো এই পৃথিবীর বুকে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে সিজার মারা গেলেন নানান জায়গায় যে সমস্ত শাসকরা ছিল তারা সব নানান রকমের কল কবজা করতে লাগলো নানান রকমের ভাবনা চিন্তা করতে লাগলো তো এদের মধ্যে জুডিয়া জুডিয়ার নতুন শাসনকর্তা হয়ে এলেন পন্টিয়াস পায়লেন পায়লেন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী নিষ্ঠুর তার কঠোর শাসনে সমস্ত দেশ জুড়ে আর বিভীষিকা তৈরি হয়ে গেল এই সময় প্যালেস্তাইনে জোহন নামে এক তরুণ ধর্মগুলোর আবির্ভাব হল তিনি হলেন মেরির বোন এলিজাবেথের সেই স্বপ্নাদৃষ্ট সন্তান তার কথা বলেছিল মনে আছে নিশ্চয়ই তো তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছিলেন তিনি বলতেন যে মানুষের মুক্তির জন্য খুব তাড়াতাড়ি ঈশ্বর পুত্রের আবির্ভাব হবে তিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করে তাদের ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবেন তো জোহনের কথা যিশু কানে গেল যিশু ঠিক করলেন যে আমি ওর কাছে দীক্ষা দেব একদিন যিশু জর্ডান নদী তীরে এসে দেখলেন সেখানে বহু মানুষের ভিড় দেখলেন জোহন একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তার গায়ে লোমের জামা মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁপ আর চোখে মুখে এক আশ্চর্য জ্যোতি তিনি বলছেন তোমরা সকলে এসো তোমরা যে পাপ করেছ যে অন্যায় করেছ তার জন্য অনুতাপ করো স্বর্গরাজ্য আর দূরে নেই শুনছেন যিশুর কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে বলছে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু যখন এরকম করে বলছেন যে তোমরা অনুতাপ করো যে পাপ করেছ অন্যায় করেছো তার জন্য অনুতাপ করো স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে আর দলে দলে লোক তার কাছে আসছে তিনি তাদের বললেন যে আমি তোমাদের জর্ডান নদীতে স্নান করিয়ে দীক্ষা দেব কিন্তু আমার পরে যিনি আসবেন তিনি তোমাদের সমস্ত পাপ দূর করবেন আমি তার অগ্রদূত হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি বহু মানুষ দীক্ষা নিচ্ছে তার কাছে যিশু জোহনের সামনে এসে দাঁড়ালেন জোহনের চোখে পলক পড়ে না এই তো ঈশ্বরের পুত্র আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাকে দীক্ষা দাও যিশু বললেন যখন বললেন আমি তোমাকে কেমন করে দীক্ষা দেব যিশু বললেন তোমার কাছেই আমাকে দীক্ষা নিতে হবে বেশ তুমি নদীতে স্নান করে এসো আমি তোমাকে দীক্ষা দেব জর্ডান নদীর স্বচ্ছ জলে যিশু স্নান করলেন তারপর জোহন তাকে দীক্ষা দিলেন মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত আকাশে যেন হাজার আলো জ্বলে উঠল তার বুক চিরে বেরিয়ে এলো এক অপূর্ব সাদা পায়রা পবিত্র আত্মার প্রতিমূর্তি ঘুরতে ঘুরতে যিশুর সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো 
যিশু তার মনের মধ্যে এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তুমি আমার প্রিয় তোমার মধ্যেই আমি আছি আর জর্ডানের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা সকলেই ভাবছেন কে কে এই যুবক তবে কি এই সেই প্রেরিত পুরুষ যার কথা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন মহর্ষি ঈসা ঈসা যার কথা বলেছেন গুরু জোহন কিন্তু এটা একজন ছুতোর মিস্ত্রি এ কি করে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হবে যিশু অনুভব করলেন না আর ঘরে ফেরা যায় না ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের যে গভীর আধ্যাত্মিক বন্ধন অনুভব করেছেন তাকে জীবনে মুহূর্ত করে তুলতে হবে তার আগে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করতে হবে তো যিশু এলের নির্জন জুডিয়ার মরুপ্রান্তরে কোথাও মানুষজন নেই চারদিক নির্জন যত দূর দৃষ্টি যায় ধু ধু করছে বালি আর পাথরের স্তূপ মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় একটি পাহাড়ের কোলে বড় পাথরের উপর এসে বসলেন যিশু তারপর তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন শুনছেন ঈশ্বর পুত্র যিশুর কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন গান গানের পরে আরো কথা বলবো আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন যিশু দিনের বেলায় মাথার উপরে সূর্যের প্রচন্ড তাপ ঝড় আছড়ে পড়ে তার উপর রাতের বেলায় সমস্ত মরু প্রান্ত ঠান্ডা হয়ে যায় হিমেল বাতাস কিন্তু তবু যিশুর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই দিন রাত্রি তিনি শুধু প্রার্থনা করে চলেন শুনছেন যিশুর কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে চল্লিশ দিন কেটে গেল তারপর এক জ্যোতির্ময় আলোয় তার সমস্ত অন্তর ভরে উঠল নিজের মধ্যে যিশু ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করলেন এরপর তিনি প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু ঈশ্বরের উল্টো দিকে তো আছে শয়তান সমস্ত পৃথিবী জোড়া যার প্রতাপ সে প্রতিটা মুহূর্তে মানুষকে খারাপের দিকে ঠেলে দেয় যিশুকে দেখে ঈশ্বরের চিরশত্রু শয়তানের বুক কেঁপে উঠল না 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 একে সাধনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে না পারলে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে তাই সে নরক থেকে উঠে যিশুর সামনে এসে দাঁড়ালো চল্লিশ দিন ধরে উপবাস যিশু ক্ষুধার্থ হয়ে পড়েছিলেন শয়তান ভাবল এই সুযোগই বিপথে চালিত করবে সে বলল তুমি কেন খিদে কষ্ট পাচ্ছ তুমি তো ঈশ্বরের পুত্র চারদিকে এত পাথরের নুড়ি পড়ে রয়েছে নুড়িগুলোকে তুমি ইচ্ছে করলে রুটিতে পরিণত করতে পারো শয়তানের কথা শুনে যিশু বুঝতে পারলেন শয়তান তাকে লোভ দেখাচ্ছে তিনি বললেন মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না সে বেঁচে থাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আর উপদেশে যিশুর কাছে হেরে গেল শয়তান যিশু প্রমাণ করে দিলেন খিদে কাতর হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরকে ভোলেননি কিন্তু শয়তানও তো এত সহজে হেরে যাবার পাত্র নয় সে যিশুকে বলল কিসের জন্য তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে লুকিয়ে রেখেছ সকলের কাছে তুমি সকলের সামনে প্রমাণ করে দাও তুমি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এসো আমার সঙ্গে এসো শয়তান যিশুকে নিয়ে গেল এক মন্দিরের চূড়ায় বলো তুমি এখান থেকে ঝাঁপ দাও ভয় নেই তুমি তো ঈশ্বর পুত্র তুমি মাটিতে পড়ে যাবার আগেই দেবদূতেরা তোমাকে ধরে ফেলবে কি হলো তখন বলবার জন্য আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে প্রভু যিশুর গল্প শোনাতে যা বলছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শয়তান যিশুকে মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে এসে বলছে ঝাঁপ দাও দেবদূতরা তোমাকে রক্ষা করবেন তুমি তো ঈশ্বরের পুত্র যিশু বুঝতে পারলেন এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত হবে না সোজা কথায় আমরা যাকে বলি সিদ্ধাই সেই সিদ্ধাই প্রয়োগ করা উচিত হবে না আমি যে ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে তিনি বললেন তুমি শাস্ত্রের কথা বলছ 
শাস্ত্রেই আছে তুমি তোমার ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেও না এর অর্থ তুমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে বিশ্বাস করো নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করো যিশুর এই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে হেরে গিয়ে শয়তান ক্ষোভে ফেটে পড়ল যেমন করে হোক যিশুকে জয় করতেই হবে শয়তান যিশুকে নিয়ে এলো একটা পাহাড়ের চূড়ায় সামনে বিরাট নগর প্রাসাদ লোকালয় ঐশ্বর্য প্রাচুর্য বলে ওই 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 যা কিছু দেখছ সব 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 তোমাকে এই মুহূর্তে দিয়ে দিচ্ছি তুমি হবে অতুল ঐশ্বর্যের একত্র ছত্র অধিপতি তুমি হবে ওই অতুল ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি বিনিময় শুধু একটি বার একটি বার তুমি আমাকে প্রণাম করো যিশু বললেন না শাস্ত্রে লেখা আছে তুমি ঈশ্বর ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না শেষ পরীক্ষাতেও জয়ী হলেন যিশু দূর হলো শয়তান শুরু হলো যিশুর প্রচার কি সেই প্রচার বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে যিশু কি বলে প্রচার করেছেন তিনি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সেই কথা বলুন বলেছেন অন্তরে যারা দিনহীন তারাই ধন্য স্বর্গরাজ্য তাদের যারা শোক প্রকাশ করে দুঃখ করে এ জগতে তারাই ধন্য কারণ তারা অবশ্যই সান্ত্বনা পাবে বলেছেন তোমরা সংযত হও বিনয়ী হও অন্যদের দয়া করো অন্তরে পবিত্র হও তবেই তোমরা প্রকৃত সুখী হতে পারবে যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না মানুষে মানুষে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করবে তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান আরো বলেছেন ঈশ্বরের সন্তানদের ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হবে যারা সেই নির্যাতন সহ্য করেও আমার বাণীকে অনুসরণ করে চলবে তারাই পাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হে আমার প্রিয় শিষ্যরা তোমরাই এই পৃথিবীর নুন তোমরাই এই পৃথিবীর আলো এতদিন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে তোমরা কাউকে হত্যা করো না তাহলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে কিন্তু আমি তোমাদের বলি তোমরা তোমাদের ভাইয়ের উপরে রাগ করো না কাউকে মূর্খ বলে অপদার্থ বলে অপমান করো না যদি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় বিবাদ হয় তা মিটিয়ে ফেলবে তবে ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন তোমরা শুনেছ চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত যে বা যারা তোমার সঙ্গে অন্যায় করবে তুমি তার প্রতিশোধ নেবে কিন্তু আমি তোমাদের বলছি কেউ যদি তোমার সঙ্গে অন্যায় করে তুমি তার প্রতিবাদ করো না কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে তবে তুমি তোমার বা গালটা বাড়িয়ে দাও শত্রুকে ভালোবাসো কাউকে ঘৃণা করো না তবেই তোমরা ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হতে পারবে শেষ হলো যিশু খ্রিস্টের কথা শেষ হলো আজকের স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন সামনে এসে কড়া নাড়ছে নতুন বছর সেই 